முக்கியமானி இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன் இந்த ஆப் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேஷ ராசி போட்டிருக்கீங்க இன்னும் கன்னி ராசி அப்லோட் ஆகலை கும்பராசி அப்லோட் ஆகலை இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பங்கள்லாம் இல்லாமல் இருக்க இந்த ஆப்குள்ளே எல்லா நிகழ்ச்சியும் ஒரே டைமில் அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம முன்னாடியே பண்ண ராசி பலன் ப்ளஸ் நட்சத்திர பலன்கள் ருத்ராட்சா சம்மந்தப்பட்டது மேரேஜ் மேட்சிங் சம்மந்தப்பட்டது வாஸ்து பலன்கள் நியூமரலஜி இன்னும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இவ்வளோ பலன்களையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பு வணக்கங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் செப்டம்பர் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் பேசிக்காக சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாத பலன் நம்ம கொடுக்கும் போது வெறும் அந்த மாத பலன் உங்கள் ராசியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாதி பேருக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக நடக்குது சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் நடக்குது கொஞ்சம் நடக்கலை ஒரு சிலருக்கு சுத்தமாக நடக்கலை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் நம்ம வந்து ராசியாக லக்னமான ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ராசி பலனை நூறு சதவீதம் நடக்குமா இல்லை லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி நடக்குமா இல்லை ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி நடக்குமா கனெக்ட் பண்ணி தான் நடக்கும் இப்போ வெறும் ராசி மட்டும் தான் பலன்னா லக்னம்னு ஒன்று தேவையில்லை ஜாதகம்னு ஒன்று தேவையில்லை வெறும் லக்னமும் அந்த ஜாதகம் தான் பலன்னா அப்போ ராசி பலன் ஒன்று தேவையே கிடையாது அப்போ ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அதுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ராசியாக லக்னமான்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது லிங்க் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி முதல்ல அதை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ராசி பலன் நம்ம அப்லோட் பண்ணும்போது ரெண்டு முறை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க ராசிக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஒன்று அவங்க லக்னத்துக்காக பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி வந்து உங்களுக்கு புரியும் லக்னங்கிறது சூரியனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்த பிறவியுடைய நோக்கத்தை பேஸ் பண்ணி வரும் ராசிங்கிறது சந்திரன் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய எக்ஸிபிஷனை பேஸ் பண்ணி வரும் ப்ளஸ் சில பேர் கேள்வி கேட்டாங்க நான் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம் அப்போ நான் எப்படி பார்க்கணும் ஒரே ராசி ஒரே லக்னம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்தாலே போதும் அதுக்கு நூறு சதவீதம் அதுவே பொருந்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னா விருச்சிக ராசி நான் பலனே ஃபுல் அதுவே உங்களுடைய லக்னம் அதுவே உங்கள் ராசி அதுவே உங்கள் இயக்கம் ரொம்ப ஈஸி அது இதை வந்து உங்களுக்கு ஏன் இந்த கிளாரிட்டி கொடுக்குறோன்னா இதை முதல்ல நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து அந்த டைம் கொடுத்துருங்க இது வந்து மற்றவங்க நீங்கள் உதவி செய்ய தான் நினைக்கிறீங்க ஆனால் முதல்ல அடிப்படையில் வந்து ஒரு ராசியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடைய பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சு தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து அடுத்தது வந்து நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்க்கு நிறைய பேர் ஜாதகமே இல்லை எனக்கு வந்து பழைய ஜாதகத்தில் வந்து இந்த நட்சத்திரம் வருது அந்த நட்சத்திரம் வருது நான் பின் நைட்டில் பிறந்தேன் நான் இந்த டேட் எடுத்துக்குவா இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு கரெக்டான ஸ்டார் தெரியல கரெக்டான ராசி தெரியல அதனால் ஒரு பலன்களும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிறவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இதோடைய சப்போர்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணும்போது சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப்பும் உள்ளே இருக்குது நீங்கள் முதல்ல டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது கிளியராக உங்கள் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் சப்தமாம்சம் சொல்லி அப்படியே உங்களுக்கு சார்ட்ஸ் பிரிஞ்சுக்கிட்டே வரும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் எவ்வளோ ஸ்கோர் இருக்குது அஷ்டவர்கம் ஸ்கோர் எனக்கு தசா புத்தி என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது அதோடைய ஸ்பிரிட் என்ன அதுக்குண்டான பேசிக்காக ஒரு பலன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன யோகம் இருக்குது நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களுடைய பிறவியில் உள்ள ஜாதகத்துடைய பலன் என்ன இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிளை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா இந்த ஹாரஸ்கோப்பை பர்சனலாக நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க ஜாதகம் முதல்ல தெரியணும் அதை பார்க்கவும் பழகிக்கணும் அடுத்தது ஃபேமிலிக்கும் அது பயன்படும் ப்ளஸ் சோல்மேட் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அதாவது மேரேஜ் மேட்சிங்கும் சொல்கிறோம் சோல்மேட் கல்யாணம் ஆனவங்களும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களும் ஒரு பொருத்தம் வேணும் பார்க்கணும்னு நினச்சா அதுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் ஒரு சாம்பிள் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் என்னென்ன ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் வருது எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு பொருந்திருக்கு எது பொருந்தலை எது பொருந்திருக்கு எவ்வளோ ஸ்கோர் வருது எவ்வளோ செவ்வா தோஷத்தை பற்றி என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் நீங்கள் வந்து சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு மெயினாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் நண்பர்களோடையும் உங்கள் உறவுகளோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனம் ராசி செப்ட
பத்தாம் தேதி சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு கன்னிராசியை அடைகிறார் பதினோராம் தேதி புதன் வந்து கன்னிராசியை அடைகிறார் இந்த ரெண்டு கோள்கள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து மீனத்தையே வந்து பார்வையிடும் குரு வந்து ஒன்பதில் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல காம்பினேஷன் புதன் சுக்கரன் அதாவது சுக்கரன் மீனத்துக்கு சுத்தமாக நல்ல பலனை செய்யாத ஒரு கிரகம் ஆனால் புதனோடு இருக்கிறதுனால புதன் வந்து உங்களுக்கு கேந்திராதிபதி தோஷம் கேந்திராதிபதி யோகம் ப்ளஸ் அவர் வந்து உங்களுக்கு உச்சம் அடையும் போது உங்களுக்கு அவருடைய தனித்தன்மையை வந்து எடுத்து கொடுத்துருவார் அப்போ குரு ஒன்பதுலேயும் புதன் ஏழாம் இடத்துலையும் சனி பத்தில் சனி பத்தில் இருக்கிறது தான் இன்னும் கூட ஒரு மைனஸில் இருக்குது என்னென்னா கரியரில் மெயினாக தொழில் வேலையில் இந்த சனியுடைய பத்தாம் இடத்துடைய பொசிஷன் என்னென்னா ஒரு சில தடங்களையும் ஒரு சில குழப்பங்களையும் ஒரு சில நெருக்கடிகளையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இல்லாமல் கேதுவோடு இருக்கிறதுனால இந்த ஆசையற்ற கிரகமான கேது சனியோடு இணைந்து பிரயாணிக்கும் காலம் பார்த்திங்கன்னா பல பேருக்கு அது வந்து ரிஷபத்துக்கு வந்து எட்டாம் இடம் மீனத்துக்கு பத்தாம் இடம் மிதனத்துக்கு வந்து ஏழாம் இடம் சிம்மத்துக்கு வந்து ஐந்தாம் இடம் இந்த இந்த ஸ்தானங்கள்லாம் என்னென்னா இந்த சனி கேது சேரும் பொழுது இது ஒரு வித்தியாசமான பிளானட் சாட்டன் அதுக்கு டோட்டலாக வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கிரகம் வந்து கேது இது ரெண்டோட இணைவு வந்து ஒன்றா வேறு இணைஞ்சி ட்ராவல் பண்ணும்போது சனியோடைய இணைஞ்சியை கேது எடுத்து கேது வேறு வயலில் வந்து உங்களுக்கு டைவெர்ட் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இதை கொடுக்காமல் ஏதோ ஒரு எதிர்மறையான விளைவுகளை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் இந்த மீனமில் வந்து இந்த கரியரில் வந்து ஒரு டிஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை குரு ஒம்போதுலேருந்து கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஒர்க் இல்லைன்னா ஒர்க் ஏரியாவில் உள்ள கிரகங்கள் அப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதத்தில் நம்ம வந்து ஒரு டென்த் அண்ட் லெவன்த்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன்த் குறிப்பாக சூரியனும் உள்ளே வந்துடுறார் சரி சூரியன் வந்துட்டார்னா மீனத்துக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் கிடைக்குமானா அதுவும் இல்லை அடுத்தது சுக்கரன் புதன் சேர்ந்தாலும் இந்த சூரியன் இணைஞ்சாலும் கூட பெருசாக ஆதாயங்கள் வந்து மீனத்துக்கு கிடையாது ஸோ கடந்த மாதங்களில் உண்டான கண்டினியூஷன் ஒரு பலன்களில் பார்த்திங்கன்னா கரியராக இருக்கட்டும் இல்லை பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இன்கம்மாக இருக்கட்டும் இல்லை சேல்ஸ் பண்ணுறவங்களாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக கூட இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு சாதாரண நகர்வுகள் தான் இந்த மாதம் கொண்டு போக போகுது ஸ்பெஷலாக ஏதாவது பண்ணிடுமா அப்படின்னா சனி வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு கேதுவோட டைரெக்டாக கன்ஜெக்ட் ஆகி அதுவும் விலக போகுது ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த கோள்களுடைய நகர்வுகள் நெருக்கடிகள் நெருக்கங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது செப்டம்பர் மாதம் ஏற்கனவே என்ன நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களோ அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா சேஃப் புதுசாக ஏதாவது முயற்சி எடுக்குது இல்லை புதுசாக ஏதாவது டைவெர்ட் பண்ணிக்கிறது இல்லை புதுசாக ஏதாவது மாற்றம் பண்ணிக்கிறதுலாம் வந்து வேண்டாம் அது வந்து பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னா கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் கிரகங்களுடைய இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபேவரபிள் மூமெண்ட்ஸாக இல்லைனாலும் கூட அன்ஃபேவரபிள் மூமெண்ட்ஸாக இல்லை சில தொந்தரவுகளும் சில நன்மைகளும் கலந்து தான் கொடுக்கும் பேலன்ஸாக இருக்கிறது ஒரே பிளானட் உங்கள் ராசிநாதன் குரு அவரும் அடுத்தது நெருங்கி பத்தாம் இடத்துக்கு போக போகிறார் நெருங்கிட்டே இருக்கார் அப்போது இந்த மாதங்களில் எதுதான் நல்லாயிருக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல பலன் இருக்குன்னா தெய்வ வழிபாடு நல்லாயிருக்கும் பிரார்த்தனைகள் நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய வேண்டுதல்களுக்கு நீங்கள் நல்ல ஸ்தலங்களை தேர்வு செய்யலாம் கடன்களை தீர்க்கலாம் ஏன்னா கடன் ஸ்தானத்திற்கு தான் கடன்களை தீர்க்கலாம் வாங்கின கடனை கொடுக்கலாம் திருப்பி கொடுக்கலாம் அடைக்கலாம் பணத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் இது கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குது மற்ற கோள்களுடைய நகர்வுகள் ஆதிக்கங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மந்த்துடைய பிகினிங் வந்து ஒரு சாதாரணமாக போனாலும் கூட செகண்ட் ஆஃபில் உங்களுக்கு அதுவும் இந்த செவன்டீன்த்துலேருந்து சூரியன் புதன் சுக்கரன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய் போய் இணையும் இப்போ நான்கு கோள்கள் வந்து ஒன்றா கூட்டணி அடையும் இந்த கூட்டணி பலம் இந்த மீனத்தில் வந்து பார்வை விழும் பொழுது இந்த நான்கு கோள்களுடைய டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதோடைய செயல்களை செய்ய வைக்கும் இதில் குறிப்பாக செவ்வாயுடைய நகர்வு தான் ரொம்ப முக்கியமாக வருது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் செப்டம்பரில் இந்த செவ்வாயுடைய நகர்வு அவருடைய பார்வை வந்து உங்கள் ராசிலையும் விழும் உங்களுடைய தனஸ்தானத்தையும் விழும் தனாதிபதி தனஸ்தானத்தை விழும் பொழுது ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஃபினான்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணணும்னா அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலேருந்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து நாட்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் செப்டம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் ஏதாவது ஏதாவது கைகூடி வருமானா ஏழில் புதன் போனால் திருமண சம்மந்தப்பட்ட யோகங்கள் உண்டு நல்ல ஒரு ப்ரொப்போசல் கிடைக்குமா எஸ் அந்த விஷயம் தான் பாசிட்டிவாக இருக்குது கிடைக்கும் அதுவும் டென்த்து லெவன்த்தில் லெவன்த்துலேருந்து சிக்ஸ்டீன்த் வரைக்கும் இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு திருமண சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு தடை இல்லாமல் ஒரு ஒரு அப்ரூவல் ஒரு த்ரூ கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு குழந்தை பாக்கியத்துக்கும் நல்ல பிராப்த முடியும் ஏன்னா ஒன்பதில் குரு ஸோ மேரேஜ் அண்ட் சைல்ட் பர்த்துக்கு
அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ராசியாக லக்னமான்ற அந்த கிளிப்பிங்கை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது கூட வில ஒரு விளக்கங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிதல் வரும் ப்ளஸ் இந்த பொது பலனில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மந்த்லி ட்ரான்சிட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த பலன்களை கொடுக்குறோம் இதை தாண்டி உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஜனகால ஜாதகங்களில் உள்ள யோகம் எப்படிலாம் பிளானட்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு இப்போ செவ்வாய் ராகு சேர்ந்துருக்கா இல்லை சனி கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா குரு வந்து கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கா இல்லை தனித்தனியாக அழகாக இருக்கா இல்லை புதன் சுக்கரனோட சேர்ந்துருக்கா ஒரு ஒரு ராசிக்கு ஒரு ஒரு யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் எப்படி இருக்கிறத நீங்கள் பர்த் சார்ட்டை பாருங்கள் அந்த பர்த் சார்ட்டை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த பர்த் சார்ட்லேருந்து என்ன திசா புதி நடக்குதுன்னு நீங்கள் கிளியராக டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மந்த்லி ட்ரான்சிஷன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு சூரிய தசன் இருந்தால் அப்போ சூரியனுடைய மூவ்மெண்ட் தான் அதிகமாக வாட்ச் பண்ணணும் இப்போ சனி தசன் இருந்தால் சனியுடைய மூவ்மெண்ட் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி அதுதான் உங்களுக்கு பலனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ குரு தசையாக குருவுடைய அந்த மூவ்மெண்ட் எந்த திசை நடக்குதோ அந்த கிரகத்துடைய மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன்களை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் ஏன் இந்த பொது பலனை கொடுக்குறோன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய பிளான்ஸுக்கு இது தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்கணுன்றத நம்பி தான் நம்ம செய்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒரு கன்சல்டேஷன் பர்சனல் கன்சல்டேஷன் வேணும் உங்கள் ஆரோஸ்கோப்லேருந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்பிளேல எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் 